మద్యపాన నిషేధానికి లాక్అవుట్ ట్రయల్ గా ఉపయోగపడుతుందని మద్య విమోచనం ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ వల్లంరెడ్డి లక్ష్మణ్ రెడ్డి తెలిపారు గుంటూరులోని ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్సైజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో మద్య అమ్మకాలు పూర్తిగా నిషేధించడం జరిగిందని కానీ కొంతమంది బార్ల యజమానులు మరియు మద్యం షాపుల్లో సేల్స్ మెన్ల ద్వారా కొంతమంది స్థానిక నేతలు మద్యాన్ని అక్రమ మార్గాల్లో ఎక్కువ రేట్లకు అమ్ముతున్న విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని ఎక్సైజ్ శాఖ మాతులు కె నారాయణస్వామి ఆదేశాలతో రాష్ట్రంలోని ప్రతి బార్ మరియు మద్యం షాపులను తనిఖీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఈ తనిఖీలో ఎక్సైజ్ ప్రొహిబిషన్ ఎన్ఫోర్స్ శాఖల అధికారులు మరియు స్థానిక పోలీసులు పాల్గొంటారని ఈ తనిఖీలో అక్రమంగా మద్యం తరలించినట్లు తేలినట్లయితే సంబంధిత సూపర్వైజర్ సేల్స్ మెన్ లతో పాటు బార్ యజమానులు సంబంధిత అధికారులపై సత్వరమే చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు ఏ ప్రజాప్రతినిధి అయినా అక్రమ మద్యాన్ని ప్రోత్సహించినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చినట్లయితే తక్షణమే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి సంబంధిత ప్రజాప్రతినిధులపై ప్రభుత్వ పరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు సైతం వెనకాడబోమని వారు స్పష్టం చేశారు ఈ సమావేశంలో ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్సైజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఎన్ బాలకృష్ణన్ ఎన్ రవి కుమార్ సిహెచ్బి మహేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంలో కూడా మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడటం వలన ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మార్చి ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మూడు వేల ఐదు వందల ప్రభుత్వ మద్యం షాపులు ఎనిమిది వందలకు పైగా ఉన్న బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లని పూర్తిగా సీల్ చేయటం మద్యం అమ్మకాలు తరక్కుండా ఆపేయటం ఈరోజు వరకు కొనసాగుతూ ఉంది కానీ ముఖ్యంగా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ యజమానులు చాలా చోట్ల తమ రెస్టారెంట్లో ఉన్న మద్యం షాప్ మద్యాన్ని బయటికి తీసి అనేక రెట్లు ధరకి అమ్మి అక్రమార్జనకు పాల్పడినట్టుగా మా దృష్టికి వచ్చింది అదేవిధంగా అక్కడక్కడ ప్రభుత్వ మద్యం షాపులను కూడా సేల్స్ మ్యాన్లు సూపర్వైజర్లు స్థానిక సిబ్బంది సహకారంతో మద్యం బాటిల్ని బయటికి తీసిన సందర్భాలు మా మా దృష్టికి వచ్చినాయి ఈ నేపథ్యంలో మన రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు విత్తరాయల్ సిస్టమ్ సిమ్స్లో చూస్తున్న వ్యసన పరులు టెలిమెడిసిన్ మెడిసిన్ ద్వారా సైక్రాటిస్టుల్ని సంప్రదించాలని కోరుతున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ దాదాపు పదమూడు జిల్లా స్థాయి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కొనసాగుతూ ఉండి అక్కడ చికిత్స పొందాలని చెప్పని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ లాక్డౌన్ అనేది మద్య నిషేధ అమలుకి ఒక ట్రయల్గా కనపడుతూ ఉంది నిషేధాన్ని పూర్తిగా అమలు చేస్తే ఎలాంటి సత్ఫలితాలు వస్తాయో ఈరోజు మద్యం లేని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం ఆ సత్ఫలితాలని కొద్ది రోజులను గమనిస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడా రోడ్డు యాక్సిడెంట్స్ కనపడలేదు ఎక్కడా రోడ్డు మీద మద్యం తాగి పడిపోయిన సందర్భాలు కనపడలేదు అలాంటి మంచి పరిణామం మనం చూ చూస్తున్నాం మద్యం అక్రమ అక్రమాలపై సచివాలయ సిబ్బందికి కానీ వాలంటీర్లకు కానీ గ్రామ స్థాయి పోలీస్ పోలీసుకి కానీ ఎవరికైనా సమాచారం వస్తే ఒకటి నాలుగు ఐదు రెండు సున్నాలు ఒకటి నాలుగు ఐదు రెండు సున్నాలు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫిర్యాదు చేయాలని చెప్పని కోరుతూ ఉన్నాను ఈ లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్నంతకాలం ఈ మద్యం షాపుల్ని బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ని మూసివేయాలని చెప్పని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది